Hello everyone, Yeldigo Namaskara. Welcome back to Seema's Academy. Today's video is going to be a story time. Ya kyan thaladre? You know that chapter 3, Money and Banking for second PUC, Macroeconomics. So, ee chapter nali 6 marks ke keelir vantha one the question nye nan thaladre. Story of, explain the story of Goldsmith Lala on the process of deposit and loan. So, credit creation by commercial banks na concept anna with the story of Goldsmith Lala, explain Maadi and the six marks. So, this video is going to be a story. Alright. Okay. Iga kathe hai ek start agathe. Onda anandu kaladalli. Alva. Or once upon a time. Fine. So, once upon a time, there was a village. Village and thadadra ondha halli itu. So, in the village, there was a goldsmith. Who is a goldsmith? He is a goldsmith. He is a goldsmith. Okay. So, there was this goldsmith whose name was Lala. He is a Hindi movies. He is a goldsmith. He is a goldsmith. He is a goldsmith. He is a goldsmith. So, if you have seen old movies of Hindi and all, this was a common name for the goldsmith. Lala. Okay. So, there was this Lala. Now, in that village... आ हल्लियली जन्रू अवर दिन नित्यद चटुवटिकेगळु अंदर अवर डेली आक्टिविटीस बैंग ओफ राइस, बैंग ओफ वीट अत्व ये नादरू बिजनेस इरबोतु अधन हेग मार्ताई द्रू, हेग एक्स्चेंज अन्ना मार्ताई द्रू अन्थ ಬರ್ದಿದೆನೆ So once upon a time there was a goldsmith named Lala in the village. People used to buy goods with precious metals. Sade naan heledu. Gold, silver, itara dannala exchange maad kondu avri en maad thaydru goods anna purchase maadidru. So later on yen aitu anth heledre. The people in that village janri en maadidru avra gold anna e Lala anna goldsmith helidu nalala avuna bali idlik start maadidru. Like a safe keeping. Now hege namma gold anna locker ali idlik ke ishta patthevo. Adhe riti आ हल्लिय जन्रु एन माडिदरु अवर गोल्ड अन्ना लाल अना बल्ली इडलेके शुरु माडिदरु Now, what Lala has to do? केना दरु प्रूफ कोड बेकल्वा गोल्ड नीवु उब्र बल्ली इट्टी दीरां ते हेलिद्रे अधि केना दरु प्रूफ कोड बेकु इवत्तु नावो so this is only wheat or rice but that is gold so gold it was definitely another code back new so lala and maadi dan thayla dhre avunu receipt to kodak start maadi dha he started to give a kind of receipt on the paper ali is to gold anna nivu deposit maadi dhira this much value of gold is deposited by you anno on the statement anna bardu a paper anna janrige issue maadli start maadi dha Alright, for a small fee. Adhe nu freak maadta id nao nu illa. So he was charging one small amount as a fees. Okay, so till here the story is understood. Janru gold anna lala na bali idta idru. Avra gold anna as a safe keeping. Safe agir li anta. Lala avri genu kodta idha receipt anna kodta idha. Ishto amount inna gold anna nivu deposit maadi dira. E date ke ankoondu. Adhi ke janru yenu lala kodta idru. Ondu sanna fees anna lala kodta idha. पढ़ कोड़ती था जनरेंद आयता ओके नाउ लाला इशूड़ अ पेपर रिसीव्ड विच एक्टेड एस मनी सो स्लोली ये ना आयतो ये पेपर रिसीव्ड अने ये नू लाला इशू मारता है इधर जनरेंद के दैट स्टार्टेड acting as money. So, इह हिंदे नान येन हेलिते जन्री गेना दू राइस अथ्वा वीट अन्न तगोल बेकिद्र अवरु गोल्ड अन्न कोट्टु अधन्न तगोल तेत्र अल्वा बाट्टो सिस्टम अन्नो दित्तु इगा, in place of giving the gold, they started giving this paper or receipt which Lala has given them as an exchange. So, याकंदर गोल्ड कोडलिक अवरले गोल्ड इर्ता इरली इल्ला, याकंदर गोल्ड यार बली इदे इगा लाला न बली इदे, अवर कैली रुवंत दियनु इपेपर रिसीट, सो इपेपर रिसीट अन्न कोट्टु, अवर इगे बेका गिरुवा सामागरिकलन, अवर पड कोड़ता इद
ಸೊ ಜನರು ಈ ಪೇಪರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮನಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೇ ತರ ವಿಲೇಜ್ ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಲಾಲನ್ ಹತ್ರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಬಂದು ಲಾಲನ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಲ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೌ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೌ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಮು ಈ ರಾಮು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಇವನು ಅಲಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ನಿಂದ 25 ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಮು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಅಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಲಿಗೆ ರಾಮು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವನ ಬಳಿ ಅಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ನಾವು ರಾಮು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಗೋ ಟು ಲಾಲ ಸೊ ಅವನು ಲಾಲನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹೂ ರಾಮು ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೋನ್ ಈಗ ಲಾಲ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವನ ಬಳಿ ಇದೆ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಲಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಹಳ್ಳಿಗರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಸೊ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲಾಲನಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಲ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೌ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇವನು ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲೋನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಗಿದ್ರು ಈ ರಾಮುವಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಲೋನ್ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಲಿಗೆ ಅವನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಲಿ ಡು ಅಲಿ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ದಟ್ ಲಾಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಲಾಲ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋಸ್ ದಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗೀವ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಟು ರಾಮು ರಾಮು ವಿಲ್ ಪೇ ಟು ಅಲಿ ಅಲಿ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಕೀಪ್ ದಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮನಿ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಟು ರಾಮು ಸೊ ವಾಟ್ ಲಾಲ ಡಸ್ ಲಾಲ ಗಿವ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿತು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್
ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯೂ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಲಾಲ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಮನಿಯನ್ನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ದ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಲೈಕ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾಲ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮನಿ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟು ದ ನೀಡಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಹಣ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಮನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ವಾಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಲಾಲ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೀ ಲೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೆ ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಪೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಲಾಲ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಲ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ಗೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸರ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಂತರ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೇಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾಲ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೀಸ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಲಾಲ ಡಿಡ್ ಲಾಲ ಇ ಶುಡ್ ಪೇಪರ್ ರಿಸೀಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಮನಿ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಲಾಲ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜೀಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ So there was a person named Ramu. He had to pay to Ali 25 kgs of gold. So he goes to Lala and asks for 25 kgs of gold as loan. Now what Lala does? Lala gives the 25 kgs of gold as loan. Because he knew all depositors will not demand their gold at the same time. He knew when Ramu pays gold to Ali, he will deposit the same back with Lala. Thus the paper receipts acting as money would rise to how much? 125 kgs now. 125 kgs of gold now. Therefore Lala has created money out of the thin air. So this is the whole summary of the story. And the same thing is applied to the commercial banks. Commercial banks could have either really work mode one to the deposit and loan